Hi everyone, it's Lee Wen again. Welcome to my channel. Today I have a very special guest with me, and she is going to share her experience studying and working in Netherlands as a percussionist and a musician. She has a Facebook fan page and a YouTube channel called Wow Gu Tuan. Make sure to check that out, and then I will provide the link in the description box below. If you don't want to miss out any important information, please be sure to turn on the captions. And let's get started. Hello, 大家好，我是阿笑，欢迎来到我频道。今天我邀请到了一个非常重量级的人物，他是谁呢？他是。伊夫人，我们欢迎他来到我们节目。大家今天量体温了吗？对，我现在伊夫人被困在一个饭店十四天，每天早上要量体温。李长博，讲了，李长博都会传简讯提醒我，今天好吗？今天晚上我还没量了，但是早上的体温是三十六点九。好，谢谢翁立文邀请我，就在这十四天里面，终于有事情可以做。好，大家好，我是孤勇端，孤政府的孤，永远的永，端庄的端。我打打击乐，我也创作音乐剧场，目前住在荷兰，度假回来台湾。非常谢谢孤勇端愿意花时间，就是陪我。分享他的经验给大家。其实孤端呢，他从高中开始我们就认识了嘛，他就是附中浙大音乐系这样子上来的。他一直以来我都认为他是一个非常非常有自己想法的一个女生，所以他后来也很特别的去选了一个跟大家不一样的国家去留学，希望接下来的这个经验可以分享给那些想要去欧洲留学的朋友们。对你们会有一些帮助。他之前是在荷兰的 Conservatorium van Amsterdam， 然后念打击乐主修。他现在在荷兰工作，然后他最近还录了一张专辑，叫做 Who Pada， 超级酷的。你可以跟大家讲一下 Who Pada 是什么意思吗？其实我们都念 Who Pada， 哦，它有点像。撞声词这样，只是因为我们可能排练的时候，有时候就会有这种撞声词，<笑>然后后来我们就觉得哎，蛮、欸、好玩的，就变成呼巴达这样。我们这个团是三重奏嘛，然后有一个波兰的钢琴家跟一个阿根廷的萨克斯风，所以我们三个讲各自不同的语言，所以有时候我们会交换说，呃、欸，譬如说查波兰我要怎么讲，有的时候我们就不知道为什么就会有一些撞声词。其实我们专辑的名称叫 Micro Planets 啦。那可以跟大家分享一下内容是什么？内容哦，我们就是演即兴音乐啊，没有设限，没有设主题，就是我们当场创作这样子，用音乐去沟通。有的时候我们都觉得，就是它有点像你去灵修，就是一个团体，然后有的时候你就会被 connect， <笑>很难形容那是什么感觉，但是感觉蛮好的。<笑>所以。你们在录音的时候，全部纯属即兴，完全没有蕊过，没有，哇、wow. ，完全没有蕊过。但是我们平常会有空的话，就会聚在一起排练啊，或者是即兴会。会练习，会各自出一些题目啊，或者是主题。大家如果有兴趣的话，上他的那个网站，我会放在资讯栏的部分，然后大家可以购买他的线上电子版。对，有线上的电子版本。然后，如果你是录音带的收集者的话，我们也是有录音带。哇、wow, ，非常稳定。录<笑>音带。真的很酷啊！对呀、啊，<笑>但是我就是希望之后可以带这个团去台湾演出，所以到时候大家也可以现场就是购买录音带。顾永端他也有一个 Facebook 的粉丝团，然后我也会把链接放在下面，<笑>大家可以去 check it out。它上面都有很酷很酷的一些表演画面，我觉得在台湾还蛮少看到这类型的表演，所以大家可以去开开眼界。OK， 好。你可以跟大家讲一下，你当初为什么会选择到荷兰这个国家呢？啊，当初会想要去荷兰，其实是因为我台湾的主帅老师陈德辉老师他推荐我的，不然我本来其实有想要去。
巴黎呀、啊，或者是柏林。他那时候跟我讲说，其实荷兰的学校的资源非常好，而且大会堂管学乐团在世界是非常有名的。然后我们的学校的打击乐器，它有非常多的老师。大会堂的打击乐的团员们，他们都是我们系上的老师，然后他们每一个都教他们专门的乐器。所以，像我在呃音乐院的期间，我就大概有七八个老师吧。所以有的时候一个礼拜你可能要上四五堂主修课是有可能，然后你就会有练不完的琴。加上学校是用英文沟通，所以其实你就省了一些时间去学法文或者是德文。学费方面的话，我记得我念的时候是大概四千欧一年，当然跟德国或是法国比是稍微贵了一点，但是我觉得我们学校的资源真的是还不错。以打击乐来说，以前在师大的时候就只有一间，在国外的时候我们就有十二间琴房。当然学生会比较多，但是你确实可以有你自己的琴点，这个感觉是我以前在台湾没有。那你们在荷兰是需要签琴点吗？每天每天早上要排队吗？其实还好哎、欸，因譬如说如果你要排练的话，好像我印象中是可以事先排。不好意思，我已经毕业五年了，就是。<笑><笑>有一点忘记，然后现在也是有一个线上的系统，所以我不太知道他们那是怎么运作的。我突然想问，就是你说你有七个老师吗？对啊，像我有，目前好像就两个老师吧。乐团片段只有两个老师，然后电音鼓一个老师，综合大剧一个老师，然后非洲鼓，有时候还有爵士铁琴。所以你就会有不同的东西要练，你可能打同一首曲子给不同老师听，那你就可以学到不同的意见。对，那这样会有冲突吗？一开始你就会觉得啊，这个老师说要这样，这个老师说要这样，然后最后你就发现你要找到你自己想要做怎样。嗯，嗯如何练乐团片段？如果今天你想要成为乐团的团员，你要做 audition， 你要去甄选的话，要考试的片段就会有非常多。所以，像上聊天来讲的话，可能就是柴可夫斯基的《胡桃钳》，或者是李斯特的钢琴协奏曲，每一首都会有会有一小段。然后你要知道你这个片段前面是什么乐器，后面是什么乐器，然后你要模仿什么样的声响，然后包含那个三角铁、三角形，对不对？你要打在哪一个角度？你要打在哪一个部位？那个声音都不一样，因为它会有泛音，然后有的时候它会有这个乐器本身的拾音这样子，包括棒子的选择和粗细。大家会觉得打击乐很简单，但其实它不简单。<笑>所以你们学校是比较走演奏路线吗？嗯，我会这样讲哎、欸，我比较幸运是我之前把在台湾的那些西洋音乐史啊，还是什么都抵掉了。然后像音乐基础训练这个，我也都不用修，因为它的音基真的是很简单，对我们来说太简单了。我印象超深刻，我在那个考听写的时候，哦，我对面是两个好像意大利的长号的，然后我们大概四个人坐一桌这样子，然后老师弹了一次，那真的超简单。然后我就一次就写完，然后我就印象超深刻，对面那个意大利男生就讲，<笑>看着我觉得不可思议。欧洲跟美国跟台湾最大的差别就是音机训练这部分，台湾做的非常好。辜大师分享上台不紧张贴布。我现在上台前我都会做瑜伽，或是一些暖身，或是一些跟呼吸有关，就是我会想办法伸展啊。然后让你自己感觉到你的身体可以去控制你的肌肉，我觉得保持呼吸是很重要的。有的时候可能弹琴的时候会忘记呼吸或什么，所以我后来就学会就是把你嘴巴围张，就不要紧闭，这样他就会呼吸了。我后来在音乐院，我有去上像 Alexander Technique 或、oh. 或者是那个 h o l d e n Kreis 这一类的东西 ，Musicality of Movement 是是我在荷兰。还算蛮长期合作的 Moving Academy for Performing Arts， 他们有一个课程，它其实就是训练你上台，然后我觉得是蛮有用的。包含你上台，你要看哪、啊、里，你你走路的方式，其实就是对你自己身体的感知，对你动作的感知，你知道你在做什么。音乐家其实就像运动家一样，这个是以前我没有意识到的。然后我就发现，身为艺术创作者，就是你真的心脏要。很强大，不是只说你上台紧张这件事情，而是坚持这件事情。因为你一定会很长，比如说月经来的前一个礼拜，你就会觉得我不想当艺术家了。<笑><笑>最难忘的表演经验，这
个是我去年从二零一九年到二零二零的六月，就是我跟这个团叫 Silver s a y 他们是一个音乐剧场的制作团队，然后他们就是有一个计划是培养是年轻的创作者。我去年六月的时候有去提案，然后他们就选我这样子，所以就是从二零一九的。九月到二零二零的六月，他们给你一笔资金，你可以做演出，他们也会给你辅导，然后也会有工作坊啊，或者什么之类的，等于在他们的那个团下面去跟他们学习。我们本来九月三号是要公开演出的，可是因为冠状病毒的关系，所以取消，他们改成拍影片的方式。他们找的一个场地是在阿姆斯特丹的运河区，有一个叫做 Museum 访问，是一个。豪宅其实是以前的豪宅，然后现在变成是一个博物馆。这应该是十八、十九世纪的很有钱的房弄家族呵呵，他们家就在那边拍片。那个 idea 有点像是说，因为我们冠状病毒，大家都待在家里嘛，所以他其实是在讲说，就是我们这一群的艺术家被困在这个房子里面，我们做了什么？他们有一个电影导演，然后那个电影导演就是看我们三个人的。作品，然后加上其他有舞者啊，然后也有一个 rapper， 就是他们会做一些连接性的东西。我们六月底的时候在那边拍了两三天，蛮好玩的，因为你第一次有那专业的那个摄影机这样跟着你，然后麦克风啊什么的，然后我觉得超有趣，真的很酷哎、欸。嗯、呃，我们在七月二十号那天晚上会在演出啊，然后好像 IGTV 也会有。YouTube 就是会直播这个整个的影片。George c r o m b 这个是，这也算蛮特别的啦。他是我在二零一五年吧，暑假跟我，我以前有一个《极乐三重奏》，你可能有看过，跟一个学妹邱玉玲，哦，还有一个国本学弟傅瑶，有一个《极乐三重奏》。然后我们那时候在荷兰，就是夏天的时候，在东边一个比较偏森林区吧，他们有一个。艺术节是专门给呃青年音乐家，它有很多不同的主题，譬如说观众可能是要骑脚踏车从 A 骑到 B， 然后在 B 听一场音乐会，然后听完之后再从 B 骑到 C， 在 C 再听一个音乐会，然后再从 C 骑到 D 之类的一个 tour 这样，或者是健走，所以它有很多不同的种的主题这样子。我们曾经演过一个是 George c r u m b 的一首《极乐三重奏》跟长笛，这比较有有写说希望可以在日出跟日落的时候演，所以我我记得我们那时候好像四五点就起床了，然后可能六点就演演一场，然后下午六点再演一场，就是日落的时候。有观众吗？有很多，而且观众最特别的是，我记得我们是在一个城堡，然后后面有一个湖。然后那个湖呢，就是他们有租独木舟，所以观众是划独木舟在湖上听音乐会，超级酷。目前的工作状态，我不会说我只走剧场，我会说我们是 freelancer。Okay. freelancer 的话，你就会有机会有时候接乐团，有时候接什么接剧场都有可能。可是如果你今天是被一个乐团雇佣的话，你就没有空接其他的东西。可是他们的薪水就会比较稳定。我们薪水就会比较不稳定，就是有时候真的就是淡季。然后像你刚开始工作的时候，认识的人不够多，有时候演的东西可能是没钱的。我觉得我还是以音乐的方式在表演，可是我可能有加一些视觉啊，或是有一些肢体动作。在荷兰如何找工作？我刚毕业的时候是有一些老师会给我一些 case， 从那边开始，然后从那边你就会认识到在这个领域的前辈们。如果觉得你不错，他可能会介绍你工作，对啊，所以我觉得跟人脉有关系。嗯，怎么找到现在的工作？我会讲都是人脉，多让人家看到你。我以前在学校的时候，就是有接很多不同的 project， 那时候也认识蛮多人的，所以有时候可能大家想要打击的，可能会想到我。如何申请工作签证？像签证申请上，你必须要提供你有足够的工作量。然后这些工作量，它必须要是重要的。文化部在审理这个案件的时候，他们会看说，你现在演出的场地，是不是比较重要的厅，还是只是一个小咖啡厅？他们会比较倾向，如果你是在比较重要的厅，这个厅有拿国家的补助，或者是你合作的这个团队，他们有拿补助，他们比较看这三个。
然后你要提供给他们看，说你在这个计划里面你是担任什么角色，你会拿到多少薪水，你会在什么地方演出，会在什么时候演出，这些都要列下来。然后你也要有人帮你写推荐信。那你的那个签证是叫什么签证 ？Freelancing， 荷兰文叫 self sound。其实亚洲人，我觉得在国外有优势也有劣势。优势就是有的时候他们可能会需要亚洲脸的表演者，那他可能会需要会讲中文的表演者，他可能会需要会演奏亚洲音乐的表演者，去显示说哦，我们这个国家有多多元。荷兰工作薪资，以交响乐团或者是室内乐团来讲的话，通常会三四个排练，两三场演出，要看跟演出的场次也有关系。所以我觉得三百到八百都是有可能的，甚至更多。剧场的话，一场它不会太长，可能半个小时到一个小时。薪资的话，可能会是一百六到两百之类的。剧场排练时间会比音乐还要长，剧场通常排练时间会一个多月。<笑>那一个多月，你都会有每一天的工作费，有的可能是三个小时八十，或者是一整天一整天两百两百五之类的。剧场的话，排练都会算整天，然后通常交通费他们也会补助，也会有午餐之类的。然后你要跟大家讲一下，你最近报那个什么东西，十分钟赚五百哦。就是我之前有在荷兰有一个 Heineken， 就是那个啤酒 Heineken，、uh -huh. Heineken 是一个家族，就是他们有一个自然科学的奖，那个颁奖典礼上面，就是他就请了我跟其他三个朋友，我们就是集乐的四重奏就去演了十分钟。哎、欸，不对，好像是五分钟哎、欸！我现在想起来，更短，就是我们把我们把一首曲子改成五分钟而已，就这样，就五百哦。对，一个人。可是我必须要讲，你以为五分钟吗？台上一分钟，台下十年光哎，亲爱的。虽然是五分钟，但是你可能要提早两个小时去上去去等，之后要花一个小时回家，要搬乐器。然后你事前可能要排个三四次，所以五百哦不好赚，亲爱的，也是辛苦钱啊，也是。嗯，荷兰的生活开销跟大家讲一下多少，房租多少？我很幸运，我现在房租很低。以阿姆斯特丹来讲的话，大概要七百左右一个房间，甚至更贵。交通也蛮贵的，所以通常大家都骑脚踏车。外食也很贵。就是一盘炒饭可能大概十欧、十二欧之类的，所以自己煮的话是最便宜。荷兰人就是，我觉得他们对吃没有很注重，就不是像法国或是意大利、西班牙，就是对他们的料理非常的感到骄傲。荷兰就是吐司一片加一片 cheese 就这样，他们就是务实，吃饱就好，就是马铃薯浇肉汁、肉丸。一点点菠菜泥就 OK 了。有亚洲餐厅吗？有啊有啊，很多荷兰的亚洲餐厅，我听说是欧洲算蛮好吃的。你知道你在国外住久了，你就会觉得这些餐厅都蛮好，都蛮好。好<笑>然后有亚洲超市吗？<笑>也有哦、啊，所以什么都有。第一二年的时候都会觉得啊，我要带很多料理包还是什么，现在都不带了。而且其实我们的超市也有亚洲区诶、欸，我们超市买得到泡菜，然后买得到你要买寿司的那种什么豆皮什么的。我很喜欢荷兰一点，就是它很小，但是它很国际化，就是你可以骑脚踏车到任何地方，就算搭火车也不会太久。所以有一点像台湾。嗯，台湾其实是因为有山，所以你要走山路或是什么的。荷兰都是平的，荷兰没有山，所以。空间比较多，然后没有像台湾这么多高楼大厦，大家分配到的空间比较大。那大家今天真的非常开心，就是古永端愿意花时间跟大家分享他的荷兰的留学经验，还有有趣的工作经验给大家。然后古端要不要来讲一下你接下来有什么活动？好哦，七月二十号台湾时间的晚上八点左右，这个。之后，丽文可以再泼上去。我们会有一个我去年跟 Silver s a y 一个荷兰的音乐剧场团体 Bristol 的计划。7月20号的时候，那个影片会首播。那到时候我再跟大家分享这个资讯，欢迎大家可以一起欣赏。
、yeah. ，然后最后我要谢谢汪立文阿秀，我的高中大学好朋友邀请我，真的很谢谢他，聊得很开心。耶、yeah, ，谢谢大家记得订阅他的频道。对，大家记得订阅我们的频道。<笑>孤端他有一个 Facebook 的 Fan Page， 大家也记得去看一下，他都会不定时的更新他的一些表演的资讯在上面。OK， 好，那大家就先这样咯，拜拜，拜拜，转对不对？不能全转，我操！你去我，你去我之后，我就这样。<笑>这样在里面吗？<笑>这样可以吗？<笑>可以，可以。<笑><笑>好，开始。<笑>对，那我要讲很久，你要多赢阵子哦，多赢一下哦。好，可以，可以吗？以好，来，来，应该每一个人都可以有办法，在任何一个地方用那个样子，用你喜欢的样子去生活，或者是去工作。